ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അയർലൻഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ അയർലൻഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിശയൊക്കെ കിട്ടി ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ആരാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കണം എന്തൊക്കെ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കിടന്ന് ഓടി പഠിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അതായത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ ആകെ ഒരു കാരണം ലാസ്റ്റ് ആ ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അയർലൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കാതെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മറന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതായത് പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസയുടെ ഡോക്യുമെൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ജോബിനാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബിന് കയറുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ലെറ്ററുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമല്ലോ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതെന്ന് അതെല്ലാം മറക്കാതെ തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എടുത്തു വയ്ക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ മാര്യേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാഡ കാർഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാര്യേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺവൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് കാലത്തുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ആവശ്യം വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂൾ കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ വിസ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി പാസ്പോർട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ അതായത് ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അയർലൻഡ് എപ്പോഴും മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുപ്പിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതായത് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ അതായത് വാം നമ്മളെ ശരീരം ചൂടായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്വെറ്ററുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പത്തും മഴയത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അത് കനം കുറഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജാക്കറ്റ് അതായത് നല്ലൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്വെറ്ററുകൾ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീൻസ് ഒക്കെ കരുതണം പിന്നെ കുറച്ച് ടോപ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ടോപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ജീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള ടോപ്സ് പിന്നെ ജീൻസ് ലെഗ്ഗിങ്സ് പോലെയുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നർ വെയർ അതായത് വാം വാം വെയർ കിട്ടും അതായത് തെർമൽ വെയർ എന്ന് പറയും അത് കിട്ടും ഈ ജോക്കിയുടെയ
ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കൂടുതലും പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ കവറ് ചാർജർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലഗ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിന് സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ കരുതണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കാം ഇവിടുന്ന് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ മലയാളികളുടെ കടയുണ്ട് ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ അതായത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നാടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തൊപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതായത് നല്ല വൂളൻ ഹാറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം അതായത് നമ്മുടെ ചെവി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ മേടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ ചിലർക്ക് ഇവിടെ കഴുത്തിൽ തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴുത്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഷോള് അവനെ സോക്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാലിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സോക്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നല്ല മഴ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മഴയുള്ളൊരു രാജ്യമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കുട കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു കുട നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുടകളൊന്നും ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുടകളൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംബ്രല്ല തന്നെ മേടിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു സേഫ് സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അംബ്രല്ലയും കൂടെ കരുതണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ വെയറാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് സാരിയോ സെറ്റ് മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ സാരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വെയർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഓണം പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ വെയർ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കരുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാനും അതുപോലെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വില തൊണ്ടവേദന പനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വയറുവേദന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കരുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ആ മരുന്ന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുന്ന സമ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ കരുതണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടതാണ് പിന്നെ പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ടി എസ് എ ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കി ടി എസ് എ ലോക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചില ബാഗൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ടി എസ് എ ലോക്ക് മേടിക്കാം അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് ബോഡി സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രീംസ് മോയ്സ്ചറൈസർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമെ വേറെ ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്യൂട്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊടികൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അത് ഇവിടെ മലയാളിക്കാടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് പൈസ വില കൂടുതലാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറകിലെ ബാർ കോഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സേഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെടുത്ത് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാർ കോഡൊക്കെ ഉള്ള പാക്കറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു കുറേ പേര് ഇവിടെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അച്ചാർ എന്താ കറിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും പൊട്ടി പോവാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുക നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് പാക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എണ്ണയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടി ചീത്തയായിട്ട് പോവും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മെഡിക്കേഷൻ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി കെയർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുക്കിങ് വെസൽസ് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഞാനത് ജനറലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളെയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചില ആൾ ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കരുതുള്ളൂ ഗേൾസിനായിരിക്കും മിക്കവാറും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ട് പോവാതെ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ജേണി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അയർലൻഡ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ എനിക്ക് പുതിയ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നേഴ്സുമാർക്കുള്ള വീഡിയോയും അതല്ലാതെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി